good morning student next the plus one the topic is called the classification of the living world okay what is the need for the classification what is the important of the classification that is a very important how to the now discuss okay the first of all the theo process the father of botany and also this uh, some this a uh, very very important classification based on this a uh, carolus linnaeus plant and animals character the best the of the classification for the carolus linnaeus plant and animals character and the based on the classification there especially in this prokaryotic and also eukaryotic character okay the reason pro means the first so that is called especially in the bacteria and also some the smallest living organism that is called based on this prokaryotic and then eukaryotic mean the prokaryotic mean especially you say for the incipient nucleus the incipient nucleus character is present in the prokaryotic but the eukaryotic means the true nucleus characters are present so the have differentiation for this carolinian is the based on the classification the prokaryotic and also eukaryotic character and then fungi this fungi is mostly is called the depend upon the food material because it depend upon the another organism so have the say for the heterotrophic organism heterotrophic organism and then need for the classification and then system of the classification the system of classification the mainly involved the scientist Carolus Linnaeus, Ernst Haeckel, Copeland, and Orgage Victor. These are main, the important scientists for the system of the classification. Okay. Now, the discuss about this this topic. Okay. Okay. The classification of the living world. This is the topic is called the classification of living world. The from the previous chapter, we know that where the plant earth end on the within living. And the non-living things, living and the non-living things. Okay, this is your daily life. You have several things and around the as you know, man. Life la ondu pating abhi na. Namlal suti erguriya. Nariya pieces pakro. Ilengla adhay na mukhena erge living character erge non-living character ondu pating abhi na. Irka apal living character na meyada erutu kro. Namakiri ko guriya. நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய இந்த ஆர்கானிசம் அதாவது நமக்கு லிவிங் ஆர்கானிசம் சொல்லக்கூடிய பிளான்ட்ஸு அனிமல்ஸ் இது எல்லாமே நமக்கு என்ன அப்படின்னா லிவிங் திங்ஸ் அதுக்கப்புறம் நம்ம சுற்றி இருக்கக்கூடிய கல் மண் இந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறோம் இல்லையா இப்போ இது எல்லாமே நமக்கு என்ன அப்படின்னா நான் லிவிங் திங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஏர் இன்க்ளூடிங் நம்ம ரெஸ்பிரேஷன் பண்ணக்கூடிய ஏர் இன்க்ளூடிங் எல்லாமே நமக்கு என்னது நான் லிவிங் திங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கேரக்டர் சரிங்களா இப்போ நம்ம வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு லிவிங் திங்ஸ் கேரக்டர் நமக்கு வந்து நான் லிவிங் திங்ஸ் கேரக்டர் அப்படின்னு எடுத்துக்கும் போது ரெண்டுமே நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா உன்னோட ஒன்று டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும் சரிங்களா இப்போ தனியாக நம்ம என்ன பண்ண முடியாதுன்னா செப்பரேட்டாக நான் லிவிங் திங்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இல்லாமல் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது எந்த காரணத்தை கொண்டும் உயிர் வாழ முடியாது ஓகே அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய கேரக்டர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு இம்பார்ட்டன்ட் சரி இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா பிளான்ட்டு அல்லது அனிமல்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா கிளாசிஃபிகேஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் எதுக்காக கிளாசிஃபிகேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா எஸ்பெஷலி ஒரு பிளான்ட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பிளான்ட்டில் வந்து நமக்கு வந்து எக்கனாமிக்கல் வேல்யூ எப்படி இருக்குது எது எதெல்லாம் மெடிசினல் பிளான்ட்டு எது எதெல்லாம் கெமர்ஷியல் பிளான்ட்டு எது எதெல்லாம் பாய்சன்ஸ் இருக்கக்கூடிய பிளான்ட்டு அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா எது எதெல்லாம் நம்ம ஃபுட் மெட்டீரியலுக்காக அதிகமாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய பிளான்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதுக்கோசம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து பிளான்ட்டை வந்து நம்ம மெயினாக வந்து நம்ம கிளாசிஃபிகேஷன் பண்ணுவோம் சரிங்களா இப்போ அனிமல்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க எது பண்ணுறாங்க நமக்கு எதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கேட்டில் அதாவது நமக்கு வந்து கால்நடைகள்னு சொல்லக்கூடிய வீட்டுக்காக வீட்டு விலங்குகள் <laughs> அதோடைய மார்ஃபாலஜிக்கல் கேரக்டர் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் தனித்தனியாக நம்ம பிரிச்சுக்கிறோம் சரிங்களா இதை பேஸ் தான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணுறாங்க சரிங்களா இப்போ தியோ ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறவங்க நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா அவர் தான் வந்து நமக்கு ஃபாதர் ஆஃப் பாட்டனி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது சரிங்களா அதே மாதிரி அனிமல்ஸை பொறுத்த நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம காமனாக வந்து ஃபாதர் ஆஃப் பயாலஜி அப்படின்னு யாரை சொல்லுவோம் அப்படின்னா அரிஸ்டாட்டில் சொல்லுவோம் அதே மாதிரி ஃபாதர் ஆஃப் ஜுவாலஜி அப்படின்னு யாரை சொல்லுவோம் அப்படின்னா நம்ம அரிஸ்டாட்டில் தான் நம்ம சொல்லுவோம் சரிங்களா த மார்ஃபாலஜிக்கல் கேரக்டர் டு த கிளாசிக்கல் பிளான்ட் இன் டு த ட்ரீ ஷ்ரப் ஹெர்பு இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அரிஸ்டாட்டில் என்ன பண்ணுறாருன்னா கிளாசிஃபிகேஷன் பண்ணுறார் அனிமல் இன் டு த டூ குரூப்பாக என்ன பண்ணிக்கிறார் அப்படின்னா அவர் வந்து பிரிச்சுக்கிறார் சரிங்களா எப்படி பிரிச்சுக்கிறார் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த எனிமியா வித் ரெட் பிளட் அப்படின்னு என்ன பண்ணிக்கிறார் அப்படின்னா பிரிச்சுக்கிறார் அண்ட் த அனிமியா அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா வித் அவுட் ரெட் பிளட் என்ன பண்ணிக்கிறாரு தனியாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பிரிச்சுக்கிறார் அதுக்கப்புறம் கரோலஸ் லெனேஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா இதே சேம் கேரக்டர் 
அதாவது இவர் எப்படி எடுத்துக்கிறார் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த லிவ்விங் வேர்ல்டில் வந்து மெயினாக வந்து பிளான்ட் அண்ட் அனிமல்ஸ்ன்னு என்ன பண்ணிக்கிறாரு டூ குரூப்பாக அவர் வந்து பிரிச்சுக்கிறார் அப்போ கரோலஸ் லைன்ஸ் எப்படி பிரிச்சுக்கிறார் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா ரெண்டு குரூப்பாக பிரிச்சுக்கிறாங்க எப்படி பிரிச்சுக்கிறாங்க அவங்க பிளான்ட் அண்ட் அனிமல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணிக்கிறாரு அவர் பிரிச்சுக்கிறார் இதை மெயினாக எதை பேஸ் பண்ணி அவர் பிரிக்கிறார் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா மார்ஃபாலஜிக்கல் கேரக்டரை பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறாரு அவர் மெயினாக பிரிச்சுக்கிறாரு அப்போ மார்ஃபாலஜிக்கல் கேரக்டர் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த கிளாசிஃபிகேஷன் இந்த பேஸ் இருந்த மேஜர் the shed back because the prokaryotic and the eukaryotic nu solla kudi character base panni ivar enna pandraru adina the plants are nalum seri animals are nalum seri seringla appo the plants character enna pandraru adina undu namakku some lower organism oru sila character la irukum adha animals la undu pathina oru sila lower organism irukum higher organism undu pathina irukum idu base panni enna pandraru adina avaru undu the prokaryotic and the eukaryotic nu enna panikkararu thaniya separate panikkararu appo pro na nam enna solla adina first prokaryotic adin solla kudi adu karyo adina nucleus seringla ipo idu வந்து பாத்தீங்க அப்படினா ஃபர்ஸ்ட் பஸ் ஸ்டார்டிங்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படினா தி நியூக்ளியஸ் அப்படினு சொல்லக்கூடிய ஸ்டேஜ் வந்து நமக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் சரிங்களா அப்ப இதுல என்ன இருக்காது அப்படினா நியூக்ளியோலஸ் அப்படினு சொல்லக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நமக்கு ப்ரோகேரியாட்டிக்ல இருக்காது சோ நாம இத என்ன சொல்லுவோம் அப்படினா இன்சிபியன்ட் நியூக்ளியஸ் அப்படினு சொல்லுவோம் என்ன நியூக்ளியஸ் னு சொல்லுவோம் நாம இன்சிபியன்ட் நியூக்ளியஸ் அப்படினு சொல்லக்கூடியது அப்ப ப்ரோகேரியாட்டிக் நம்ம பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லுவோம் அப்படினா பாக்டீரியாமா இருக்கக்கூடிய ஆர்கானிசம் எல்லாமே நமக்கு என்ன சொல்லுவோம் அப்படினா இந்த ப்ரோகேரியாட்டிக் அப்படினு சொல்லக்கூடிய கேரக்டர்ல தான் நமக்கு என்ன பண்ணோம் அப்படினா வரும் சரிங்களா அதுக்கு அடுத்து வந்து பாத்தீங்க na யூ கேரியாட்டிக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கேரக்டர் இது என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய அட்வான்ஸ் அல்லது அயர் ஆர்கானிசம் சொல்லுவாங்க யூனா என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ட்ரூ கேரியோனா நியூக்ளியஸ் அப்போ ஒரிஜினல் நியூக்ளியஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா யூ கேரியாட்டிக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அப்போ அனிமல்ஸும் ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அயர் பிளான்ட் ஆர்கானிசம் எல்லாமே நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த யூ கேரியாட்டிக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கேரக்டர் நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்துடும் சரிங்களா அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணார் அப்படின்னா எஸ்பெஷலி ஒரு கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணும்போது நம்ம ப்ரோ கேரியாட்டிக் அண்ட் யூ கேரியாட்டிக் எடுத்துட்டும் பார்த்தோம் இல்லையா இதோட சேர்த்து என்ன பண்றாரு அப்படின்னா இந்த பங்கையும் அவர் என்ன பண்றாரு இந்த கிளாசிபிகேஷன் பண்றார் சரிங்களா பங்கை கிளாசிபிகேஷன் பண்ணும்போது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்ப பங்கை அப்படிங்கறது வந்து பாத்தீங்கன்னா எஸ்பெஷலி வந்து அதுவும் ஒரு கிட்டத்தட்ட வந்து என்னன்னா ஒரு பிளான்ட்டோட கேரக்டர் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்கானிசம் தான் சரிங்களா அதில் ஒரே ஒரு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில் குளோரோஃபில் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ப பார்ட்டிகள் வந்து ப்ரெசண்ட்டாக இருக்காது ஸோ அதனால் என்ன பண்ண முடியாது பிளான்ஸ் மாதிரி அதனால் ஃபுட் மெட்டீரியலில் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது சரிங்களா அப்போ ஃபங்கை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா நமக்கு இந்த குளோரோஃபில் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சப்ஸ்டன்ஸ் குளோரோபிளாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து நமக்கு ஆப்சன் ஓகேங்களா அப்போ அதனால் என்ன ஆகும் நமக்கு ஃபோட்டோ சிந்தசிஸில் இன்வால் ஆக முடியாது அப்போ ஃபங்கையினால் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸில் இன்வால் ஆக முடியாதனால அது என்ன பண்ணுது நமக்கு வேற ஒரு ஆர்கானிஸ் அதாவது ஒரு ஃபுட்டுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மற்ற அனிமல்ஸையோ பிளஸ் வந்து மற்ற பிளான்ஸையும் நமக்கு என்ன பண்ணு அப்படின்னா டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது ஸோ அதனால் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம இதை வந்து எட்டிரோட்ரோஃபிக் ஆர்கானிசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ எட்டிரோட்ரோஃபிக் ஆர்கானிசம்னால் என்ன மீனிங் நமக்கு ஃபுட்டுக்காக அதாவது உணவுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிபெண்ட் அப்பான் திஸ் அனதர் ஆர்கானிசம் இதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா இந்த கேரக்டர் தான் நம்ம ஹெட்டிரோட்ரோஃபிக் ஆர்கானிசம் சொல்லுவோம் சரிங்களா இதே மாதிரி பிளான்ஸ்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில பிளான்ட்லாம் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் குளோரோஃபில் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சப்ஸ்டன்ஸ் ஆப்சன்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதுவும் நமக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டிபெண்ட் அப்பான் த அனதர் ஆர்கானிசம் இந்த கஸ்கூ அப்படின்னு <laughs> tools the taxonomy is to look like the different areas of the enna character la maina nam vandu base panni classification pandrom adin pathinga appadina cytology anatomy embryology மாலிகுலார் பயாலஜி அதுக்கப்புறம் ஃபைலோஜினிட்டி கேரக்டர் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதை பேஸ் பண்ணுறோம் சரிங்களா அப்போ சைட்டாலஜிங்கிறது நமக்கு என்னது ஒரு செல்லை பற்றி நம்ம படிக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டடிக்கு தான் என்ன பேர் அப்படின்னா சைட்டாலஜின்னு சொல்லக்கூடிய அப்போ அதில் இருக்கக்கூடிய செல் ஆர்கனல்ஸ் குளோரோபிளாஸ்ட் மைட்டோகாண்ட்ரியா அதுக்கப்புறம் என்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலோம் உள்ளே இருக்கக்கூடிய ப்ளஸ் எக்ஸ்ட்ரா வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த கோல்கை காம்ப்ளெக்ஸு இந்த வெசிக்கல்ஸ் இதெல்லாம் ப்ரெசண்டாக இருக்கு இல்லையா நியூக்ளியஸ் இது எல்லாம் பற்றி இப்போ ஸ
அனாட்டமிக்கல் கேரக்டர் எல்லாமே பேஸ் பண்ணி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா மெயினாக வந்து நம்ம எதை பேஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இதில் வந்து நமக்கு இந்த ஃப்ளா ஸ்டெம் ரூட் லீஃப் இதோட கேரக்டர் நம்ம பேஸ் பண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்னலாக என்னென்ன ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு இப்போ எப்படி நம்ம டிஃப்ரென்சியேஷன் பண்ணுவோம் அப்படின்னா அதில் வந்து லிவிங் கேரக்டர் நான் லிவிங் கேரக்டர் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம இதை வந்து டிஃப்ரென்சியேஷன் பண்ணுவோம் சரிங்களா அப்போ பேரன் கைமா கோலன் கைமா ஸ்கிளரிங் கைமான்னு சொல்லக்கூடிய இதில் பேரன் கைமாவும் கோலன் கைமாவும் லிவிங் செல்ஸாக இருக்கும் ஸ்கிளரிங் கை மட்டும் சொல்லக்கூடியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டெட் செல்லாக அசோசியேட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் சைலம் அண்ட் ப்ளோயம் சொல்லக்கூடியது சைலம் நமக்கு என்ன பண்ணுவோம் வாட்டரை கண்டக்ட் பண்ணும் ப்ளோயம் அப்படிங்கிறது ஃபுட் மெட்டீரியலை கம் கண்டக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பார்ட்டிகள் சரிங்களா அதுக்கடுத்து பாருங்கள் எம்ப்ரியாலஜி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பார்ட் அப்போ எம்ப்ரியோ அப்படின்னாலே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது என்ன சொல்லுவாங்க ஸ்பெர்மட்டோ ஃபைட்டோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ எம்ப்ரியோனா ஸ்போம் சீடு ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய கேரக்டர் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா இதில் வந்து நமக்கு எம்ப்ரியோ ஃபைட்டோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அப்போ எம்ப்ரியோ அந்த இடத்துல என்ன ஆகுது அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா பிரிச்சுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் மாலிகுலார் பயாலஜி அப்போ அதில் இருக்கக்கூடிய மாலிகுலார் சப்ஸ்டன்ஸ் டிஎன்ஏவா ஆர்என்ஏவா சரிங்களா இப்போ மோஸ்ட்லி நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா வைரஸ் பார்க்கும் போதே பார்த்துருப்போம் ஒரு பிளான்ஸை வந்து அட்டாக் பண்ணக்கூடிய ஒரு வைரஸாக இருந்தால் அதில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஆர்என்ஏ ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஒரு அனிமல்ஸ் அட்டாக் பண்ணக்கூடிய ஒரு வைரஸாக இருந்தால் அதில் டிஎன்ஏ ப்ரெசென்ட் ஆகும்னு பார்த்துருக்கோம் இல்லையா இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஎன்ஏவில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சர் அது டபுள் ஹெலிக்ஸலா சிங்கிள் ஹெலிக்ஸலா எப்படி ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு எந்த ஆர்கானிக்ஸில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அதோட நேச்சுரல் என்ன என்ன ஃபங்க்ஷனை செய்யுது ஜீனா என்ன ஜீனுக்கான என்னென்ன ஃபங்க்ஷன் இதை பற்றி எல்லாம் படிக்கக்கூடியது நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா மாலிகுலார் பயாலஜின்னு சொல்லக்கூடியது அதுக்கடுத்தது ஃபைலோஜெனட்டிக் கேரக்டர் சரிங்களா இந்த ஃபைலோஜெனட்டிக் கேரக்டர் வச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்களை ரெண்டு பிராண்டல் அப்படிங்கிறவங்க ஒரு ஜெர்மன் சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா கிளாசிஃபிகேஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ ஃபைலோஜென ஃபைலோஜெனட்டிக் கேரக்டர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா கேரக்டரையும் அதாவது அனாட அனாட்டமிக்கல் கேரக்டர் மார்ஃபாலஜிக்கல் கேரக்டர் சைட்டாலஜிக்கல் கேரக்டர் எம்பிரியாலஜிக்கல் கேரக்டர் மாலிகுலார் கேரக்டர் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம கிளாசிஃபிகேஷன் பண்ணோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த கிளாசிஃபிகேஷன் பேஸ் பண்ணி வரதான் என்னது நமக்கு அப்படின்னா இந்த ஃபைலோஜெனட்டிக் கேரக்டர்னு சொல்லக்கூடிய இப்போ ஃபைலோஜெனட்டிக் கேரக்டர் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நமக்கு வந்து எக்ஸ்பிளேஷன் பண்ணது யார் அப்படின்னா எங்களை ரெண்டு பிராண்டல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஜெர்மன் சயின்டிஸ்ட்டு என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இதை வந்து எக்ஸ்பிளேஷன் பண்ணாங்க ஓகே அடுத்தது பாருங்கள் நமக்கு சரி நம்ம ஏன் கிளாசிஃபிகேஷன் செய்யணும் ஓகே நீட் ஃபார் த கிளாசிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ட் சரிங்களா சரி ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் டு ரிலேட் திங்ஸ் பேஸ்டு ஆன் த காமன் கேரக்டர் சரியா மெயினாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா மார்பாலஜிக்கலாக ஒரு பிளான்ஸையோ ஒரு அனிமல்ஸையோ பார்க்குறோம் அதில் இருக்கக்கூடிய காமன் கேரக்டரை மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம இதில் சூஸ் பண்ணிக்கிறோம் சரிங்களா இப்போ ஆன்ஜியோ ஸ்போம் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு நமக்கு என்னது ஆன்ஜியோ மீன்ஸ் தட் இஸ் கால் த பாக்ஸ் இல்லையா அப்போ சீடு எப்படி இருக்கும் நமக்கு க்ளோஸ்டு சீடு அண்டு க்ளோஸ்டு ஓவியல் கேரக்டர் நமக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னா ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது இதே ஜிம்னோஸ்போம்னா எப்படி இருக்குது நமக்கு நேக்குடு சீடு அண்டு நேக்குடு ஓவியல் கேரக்டர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது இதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா காமன் கேரக்டர் அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இங்கே ஆஞ்சியோஸ்போம் ஜிம்னோஸ்போம் என்ன பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம கிளாசிஃபிகேஷன் பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் இந்த சேலியன் ஃபியூச்சர்ஸ் அப்போ அதில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டண்டான ஒரு சில கேரக்டர் சரிங்களா இப்போ ஆஞ்சியோஸ்போம் ஃப்ளவர்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எஸ்பெஷலி ஒரு வெசல்ஸ் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னா அது வந்து நமக்கு என்னது அது ஒரு ஜிம்னோஸ்போம்லேருந்து ஒரு அட்வான்ஸ் கேரக்டர் ஓகேங்களா இப்போ ட்ரக்கீட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுங்களேன் இப்போ ட்ரக்கீட்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மோஸ்ட்லி எதில் இருக்கும் நமக்கு ஜிம்னோஸ்போமில் வந்து ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கும் சரிங்களா டெடோஃபைட்டிக் பிளான்ட்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ட்ரக்கீட்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய கேரக்டர் வந்து நமக்கு இருக்கும் பட் அந்த அளவுக்கு நமக்கு என்ன இருக்காது டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆகிருக்காது சரிங்களா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல வந்து இந்த ஜிம்னோஸ்போம் பிளான்ட்டுக்கும் அதேமாதிரி டெடோஃபைட்டிக் பிளான்ட்டுக்கும் என்ன ஒரு டிஃப்ரென்சியேஷன் என்ன ஒரு சிமிலர் அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன பண்ண முடியும் இந்த கிளாசிஃபிகேஷன் பேஸ் பண்ணி தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும்னா சொல்ல முடியும் அதேமாதிரி வந்து பிரேயோஃபைட்னு சொல்லுவோம் இப்போ பிரேயோஃபைட்டுங்கிறது என்னது நமக்கு எல்லாமே தேலஸ் ஸ்ட்ரக்சர்
gymnosperm and angiosperm so relationship among the different group of organism over organism go in our organism will variation sharing la if animals alone on the body on my cat family in so long of a cat family in a world of a cave lion cheetah they were on the market பிரசண்டா இருக்கக்கூடிய அதில் இருக்கக்கூடிய எல்லாமே நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரசண்டா இருப்போம் மார்ஃபாலஜிக்கெலாம் பார்க்கும்போது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய வேரியேஷன் அதில் இருக்கக்கூடிய சிமிலர் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஈஸியாக ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ண முடியும் ஓகே அதுக்கப்புறம் எவல்யூஷனரி ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அப்போ ஒரு பீசிஸ்க்கும் இன்னொரு பீசிஸ்க்கு உள்ள எவல்யூஷனரி ரிலேஷன்ஷிப் என்ன அப்படிங்கிறத நமக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ எவல்யூஷன் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படிங்கிறது ஒரு சில பீசிஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸுக்கு போயிட்டு நமக்கு என்ன இருக்கும் அடாப்டேஷனாக இருக்கும் அப்போ அடாப்டேஷன் ஆகும்போது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதோட நேட்டிவ் பிளேஸில் இருக்கக்கூடிய பிளான் கேரக்டரை விட அனிமல்ஸ் கேரக்டர்னு வச்சுக்கிட்டு வச்சுக்கலாம் அப்போ அனிமல்ஸ் கேரக்டரோட எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இது டிஃப்ரெண்டாக ஒரு சில கேரக்டர் நமக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் சரிங்களா இது ஈஸியாக உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ எலிஃபண்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டு வச்சுக்கலாம் இப்போ எலிஃபண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு என்னது எல்லா பிளேஸும் நமக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் ஆனால் ஆப்பிரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய எலிஃபெண்ட்டுக்கு மட்டும் எப்படி இருக்கும் நமக்கு வந்து அதோட யார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பெரிய லார்ஜ் சைஸாக இருக்கும் சரிங்களா அப்போ என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அங்கே வந்து நமக்கு டெம்பரேச்சர் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் சரியா அந்த ஹீட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிடியூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட காது எப்படி இருக்கும் நல்லா ஒரு விசிறி மாதிரி என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் சரிங்களா அப்போ தான் என்ன பண்ண முடியும் அதோட ஹீட்டை வந்து ரெடியூஸ் பண்ண முடியும் அப்போ இதில் நமக்கு என்ன கேரக்டர் அப்படின்னா இந்த எவல்யூஷன் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில வேரியேஷன் ப்ளஸ் ஒரு சில ரிலேஷன்ஷிப் பேஸ் பண்ணி அப்போ எலிஃபெண்ட் அப்படிங்கிறது வேர்ல்டு எல்லாமே எப்படி இருக்கும் ஜெனட்டிக் பார்க்கும்போது <laughs> பாருங்கிபிகேஷன் <laughs> சிஸ்டம் சிஸ்டம் ஆஃப் த கிளாசிஃபிகேஷன் சரி அப்போ என்னென்னலாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு சிஸ்டம் ஆஃப் கிளாசிஃபிகேஷன் யார் யார் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு கரோலஸ் லினயஸ் சரிங்களா இந்த கரோலஸ் லினயஸ் அப்படிங்கிற என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா இந்த நைன்டீன் இந்த செவன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல வந்து இந்த டூ குரூப்பாக பிரிச்சுக்கிறார் பிளான்ட் அண்ட் அனிமியலியா என்ன பண்ணிக்கிறார் டூ குரூப்பாக பிரிச்சுக்கிறார் பிளான்ட் அண்ட் அனிமியலியா எப்போ பிரிக்கிறார் நமக்கு நைன்த் செவன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல ஓகேங்களா அதுக்கடுத்தது எர்னாஸ்ட் எக்கல் அப்படிங்கிறார் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸில் த்ரீ குரூப்பாக டிஃப்ரென்சியேஷன் பண்ணுறார் ப்ரோட்டிஸ்டா பிளான்டே அனிமியலியா எப்படி பிரிக்கிறார் நமக்கு ப்ரோட்டிஸ்டா பிளான்டே அனிமியலியான்னு என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா இதை வந்து தனியாக பிரிக்கிறார் அதுக்கடுத்தது கோப்ளான் கோப்ளான்ட் என்ன பண்ணுறாருன்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் சரியா கோப்ளான்ட் வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் மோனிரா ப்ரோட்டிஸ்டா பிளான்டே அனிமேலையான் என்ன பண்ணுறாரு உங்கள் எக்ஸ்ட்ரா இது பண்ணுறாரு சரிங்களா அப்போ இவருக்கு இவருக்கும் பாருங்கள் என்ன வித்தியாசம் எர்னாஸ்ட் எக்கலுக்கும் கோப்ளான்ட்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இவர் வந்து மொனிராங்கிற கேரக்டர் என்ன பண்ணுறாரு இவர் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணுறாரு சரிங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்கெச் விக்டேக்கர் சரிங்களா இவர் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஃபைவ் கிங்டம் கிளாசிஃபிகேஷன் சொல்லக்கூடியது சரிங்களா அந்த நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைனில் வந்து கொண்டு வந்தார் மோஸ்ட்லி அந்த காலத்தில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மோஸ்ட்லி அக்செப்டட் கிளாசிஃபிகேஷன் எது அப்படின்னா இதுதான் மொனிரா புரோட்டிஸ்டா ஃபங்கை பிளான்டே அனிமேலியான்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் சரிங்களா இப்போ என்ன பண்ணுறாரு நமக்கு பாருங்கள் எல்லா பிளான்ட்டோட கிளாசிஃபிகேஷன் ப்ளஸ் அனிமல் பேஸ்டு கிளாசிஃபிகேஷன் எல்லாத்தையும் ஒன்றா மெரிச் பண்ணி என்ன பண்ணுறாரு இவர் ஒரு நியூ கிளாசிஃபிகேஷனாக கொண்டாரு ஸோ ஃபைவ் கிட்டம் கிளாசிஃபிகேஷனை கொண்டு வந்தது யார் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுவாங்க நமக்கு ஒன் மார்க் கொஷனில் கேட்பாங்க அப்போ பார்கச் விக்டேக்கர் அப்படிங்கிறத என்ன பண்ணுறாரு நமக்கு ஃபைவ் கிங்டம் கிளாசிஃபிகேஷனை கொண்டு வரார் அப்போ மொனிராம் புரோட்டிஸ்டா ஃபங்கை பிளான்டே அனிமேலியா இந்த குரூப் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எதாவது பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அதில் இம்பார்ட்டண்டாக இருக்கக்கூடிய ஜென்ரல் கேரக்டர் பேஸ் பண்ணி தான் எப்படி இருக்கார் அவர் வந்து பிளான்ட்டை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கிளாசிஃபிகேஷன் பண்ணியிருப்பாரு சரிங்களா சார் அடுத்தது பாருங்கள் எஸ்பெஷலி இதில் வந்து நமக்கு இந்த ஃபைவ் கிங்டம் கிளாசிஃபிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் யார் கொண்டு வராங்க அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆர
பிரிச்சிருக்கார் இல்லையா இப்போ இதில் இம்பார்ட்டண்ட்டாக நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக்காக எந்த கேரக்டருக்கு இம்பார்ட்டன் கொடுத்து அவர் என்ன பண்ணுறாரு இந்த ஃபைவ் கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷனை பிரிக்கிறாரு அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்க்கணும் சரிங்களா இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர் கொடுக்குறாரு பாருங்கள் செல் ஸ்ட்ரக்சருக்கு என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா அவர் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்குறாரு சரிங்களா என்ன பண்ணுறாரு அவர் செல் ஸ்ட்ரக்சருக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவர் வந்து கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணுறார் அதுக்கப்புறம் தேலஸ் ஆர்கனைசேஷன் மோஸ்ட்லி இந்த தேலஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஆல்கே பிளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரேயோஃபைட்டோட கேரக்டர் இதோட நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேலஸ் ஆர்கனைசேஷன் வரும் அப்போ தேலஸ்னா என்ன மீனிங் நமக்கு அன்டிஃப்ரென்சியேட்டட் மாஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா தேலஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் சரிங்களா இப்போ செல் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கும் போது இது வந்து நமக்கு யூனி செல்லுலாரா மல்டி செல்லுலார் கேரக்டரா அதை வச்சு என்ன பண்ணுறார் ஒரு செல் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஒரு கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணுறார் ஓகேங்களா அடுத்தது பாருங்கள் இந்த மோட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அப்போ மோட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் அப்படின்னா அது ஃபுட் மெட்டீரியலில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரிப்பேர் பண்ணதா அல்லது டிபெண்ட் அப் அந்த அனதா பாரசைட்டிக் சாப்ரோஃபைட்டிக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கேரக்டர் பேராசைட்டிக் அதுக்கப்புறம் சிம்பியாட்டிக்னு சொல்லக்கூடிய கேரக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த த்ரீ கேரக்டர் நமக்கு வந்து மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் அப்போ பேராசைட்டிக் சாப்ரோஃபைட்டிக் சிம்பியாட்டிக்னு சொல்லக்கூடிய கேரக்டர் இது என்ன நமக்கு ஃபங்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டைப்பாக நம்ம பேஸ் பண்ணி இருக்கும் அப்போ நமக்கு வந்து பேராசைட்டிக்னு என்னது டிபெண்ட் அப் அந்த அனதர் ஆர்கானிசம் ஃபார் ஃபுட் மெட்டீரியலுக்காக எப்படின்னா லிவிங் ஆர்கானிசத்தை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் சரிங்களா இதே சாப்ரோஃபைட்டிக் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா த டெட் ஆர்கானிசம் சொல்கிறோம் இல்லையா இறந்து போன மக்கி போன ஹியூமஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதில் என்ன பண்ணிக்கும் ஃபுட் மெட்டீரியல் வந்து எடுத்துக்கும் சரிங்களா ஃபங்கை என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த ஹியூமஸில் இருந்து ஃபுட் மெட்டீரியல் எடுத்துக்கும் அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஆர்கானிசம் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா இது எல்லாமே நமக்கு என்னது டெட் ஆர்கானிசம் பேஸ் பண்ணி இருக்கிறதுனால இதை நம்ம சாப்ரோஃபைட்டிக் ஆர்கானிசம் சொல்லுவோம் சரிங்களா ஒரு சில ஃபங் நமக்கு வந்து ஆஞ்சியோஸ்போம் பிளான்ட் கூட இருக்குது மோனோட்ரோப்பான்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆஞ்சியோஸ்போம் பிளான்ட் கூட என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஹியூமஸில் இருந்தால் என்ன பண்ணிக்கும் அழுகி போன அந்த ஹியூமஸ் அல்லது கீழே விழுந்து சிதைஞ்சு போயிருக்கக்கூடிய ஒரு உட்டு அதில் இருந்து என்ன பண்ணிக்கும் அப்படின்னா ஃபுட் மெட்டீரியல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துக்கும் அதை நம்ம மோனோட்ராப்பான்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆஞ்சியோஸ்போம் பிளான்ட் ஓகே அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் வந்து பேராசைட்டிக் நம்ம பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் சாப்ரோபேட்டிக் பார்த்தோம் அதுக்கடுத்து சிம்பியாட்டிக் லைஃப் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அப்போ சிம்பியாட்டிக் லைஸ் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒன்றுக்கு ஒன்று என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஹெல்ப் பண்ணி நமக்கு என்ன பண்ணோம் அது வந்து க்ரோத் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா இப்போ பிளான்ஸ்லேயும் இருக்கலாம் ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சம் வேறு ஒரு ஆர்கானைஸோட அதாவது ஆல்கேவோட வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்து நமக்கு லிவிங் ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுருக்கோம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா லைக்கன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ லைக்கன் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபங்கையும் ஆல்கேவும் ஒன்னா சேர்ந்து நமக்கு என்னது அந்த லிவிங் ரிலேஷன்ஷிப்பில் வந்து வாழக்கூடியதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா இந்த லைக்கன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த லைஃப் சைக்கிளுக்கு என்ன பேருனா சிம்பியாட்டிக் லைஃப் சைக்கிள் சொல்லக்கூடிய ஸோ அப்போ அதுக்கப்புறம் ஒரு சில ஆர்கானிசம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபங்கஸ் எல்லாமே நமக்கு வந்து இந்த ரூட் நாடியூல்ஸில் ப்ரெசன்ட் பண்ணியிருக்கும் அப்போ அந்த இருக்கும் அந்த ரூட் நாடியூல்ஸில் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா பிளான்ட்டுக்கு தேவையான நைட்ரஜனை ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும் சரிங்களா இப்போ பிளான்ட்டுக்கு தேவையான நைட்ரஜனை ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும் போது அந்த பிளான்ட்லேருந்து என்ன பண்ணிக்கும் அதுக்கு தேவையான ஃபுட் மெட்டீரியல் வந்து எடுத்துக்கும் ஸோ இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பும் என்னது அப்படின்னா இதுவும் ஒரு வகையான சிம்பியாட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் சொல்லக்கூடியது ஒரு சில ஃபங்கஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதோட பிளான்ட்டோட ரூட்டில் இருந்துக்கிட்டு மற்ற பாக்டீரியாவோ வைரஸோ என்ன பண்ணாதுன்னா உள்ளுக்குள்ளே அலோவ் பண்ணாது சரிங்களா அப்போ ஃபுல்லாக நமக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னா சரவுண்ட் பண்ணி இருக்கும் அப்போ இந்த பிளான்ஸுக்கு வந்து என்ன கொடுக்குது நமக்கு ஒரு ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கேரக்டர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு கொடுக்குது சரிங்களா அப்போ அந்த ப்ரொடக்ஷன் சொல்லக்கூடியது நமக்கு வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட்
அண்ட் தென் ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம த்ரீ கேரக்டராக நம்ம டிஃப்ரென்சியேஷன் பண்ணிக்கோம் சரிங்களா இதை பேஸ் பண்ணி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னா அதோட பிளான்ட்டோட பார்ட்ஸ் ஏதாவது ஒரு பார்ட்ஸ் நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா கீழே விழுந்தாலோ அது நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா முளைக்க ஆரம்பிச்சிடும் சரிங்களா அது பார்த்து நம்ம என்ன இருக்கிறது என்ன சொல்லும் அப்படின்னா வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன் சொல்லுவாங்க இதே ஏ செக்ஷுவல் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்போர்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் கொனிடியா ஸ்போர் ஆசோ ஸ்போர் ஜூஸ் ஸ்போர் இந்த மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணும்போது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் வர வரைக்கும் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா சாயிலுக்குள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது உள்ளுக்குள்ள இருக்கும் சரிங்களா அந்த மாதிரி கொஞ்சம் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா வந்து இந்த ஏ செக்ஸுவல் ஸ்போர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஏ செக்ஸுவல் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஈஸியாக வந்து நம்மளால அப்சர்வ் பண்ண முடியும் நீங்கள் இந்த ரெயின் வரும்போதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த இந்த ரெயின் வரும்போது உங்களுக்கு வந்து ஒரு சாயில் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்மெல் வரும் சரிங்களா அதை மெனசம் எதுக்கு இந்த ஸ்மெல்லுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜியோஸ்மைன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பாக்டீரியா இருக்கும் அந்த பாக்டீரியாவில் இருக்கக்கூடிய ஸ்போர் நமக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா தண்ணி பட்டவனே ஆட்டோமேட்டிக்காக வாட்டரை நமக்கு வந்து மேலே பட்டவனே என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸ்பிளிட் ஆகும் வெடிக்கும் வெடிச்சு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அதுலேருந்து வரக்கூடிய ஸ்போர்ஸோட ஸ்மெல் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம இந்த பாக்டீரியாவுக்கு பேர் தான் இந்த ஜியோஸ்மைன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அதுக்கடுத்தது செக்ஸுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் செக்ஸுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு பாக்டீரியா அவங்க <laughs> பேராசைட்டிக் சிம்பியாட்டிக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கேரக்டர் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் ஈஸியாக ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ண முடியும் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த செப்பரேஷன் ஆஃப் ஃபங்கை ஃப்ரம் பிளான்ட் சரிங்களா இப்போ ஃபங்கைக்கும் பிளான்ட்டுக்கும் எல்லாம் நமக்கு இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்சியேஷன் ஏன்னா பங்கை கேரக்டரும் பிளான்ட் கேரக்டரும் கிட்டத்தட்ட எப்படி இருக்கும் நமக்கு ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் பிளான்ட்டில் குளோரோப்ளாஸ் இருக்கும் ஸோ ஆட்டோட்ராஃபிக்காக இருக்கும் தேவையான ஃபுட் மெட்டீரியல் அதே ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கும் இதே ஃபங்கை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அதுக்கு தேவையான ஃபுட் மெட்டீரியல் அதனால் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது என்ன ரீசன் அப்படின்னா அதில் குளோரோப்ளாஸ்ட் ஆப்சன்ஸ் ஸோ இது நமக்கு என்னது இது வந்து ஒரு எடிரோட்ராஃபிக் ஆர்கானிசமாக இருக்கும் டிபெண்ட் அப் அந்த அனதர் ஆர்கானிசம் சரிங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிலேஷன் எல்லாம் <laughs> இது எல்லாம் மாலிகுலர் பயாலஜி கேரக்டர் இதெல்லாம் சேர்த்த கேரக்டர் தான் நம்ம என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா பயோலோஜெனட்டிக் கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது சரிங்களா இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இதை ஈஸியாக ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம இதை தெரிஞ்சுக்கலாம் இதை நமக்கு வந்து இது முக்கியமான மெரிட்ஸ் சரி இதில் இம்பார்ட்டண்டான டிமெரிட்ஸ் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா த கிங்டம் மொனிரா அண்ட் புரோட்டிஸ்டா அக்காமடேட்டட் போத் ஆட்டோட்ராஃபிக் அண்ட் எட்டிரோட்ராஃபிக் ஆர்கானிசம் சரிங்களா ஏ கிங்டம் மொனிரா அண்ட் புரோட்டிஸ்டா அக்காமடேட்டட் போத் ஆட்டோட்ராஃபிக் அண்டு எட்டிரோட்ராஃபிக் ஆர்கானிசம் ஆல் த செல்வால் லேக்கிங் அண்ட் த செல்வால் பேரிங் ஆர்கானிசம் ஒரு சில கேரக்டர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா செல்வால் இருக்குது ஒரு சிலது செல் செல்வால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆப்சென்ட்டாகவும் இருக்குது சரிங்களா அதை பற்றி வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன பண்ணல இவங்க வந்து அதிகமாக எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பண்ணலை அதுக்கப்புறம் தி சார் மேக்கிங் த டூ குரூப் ஆஃப் மோர் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஹெட்ரோஜினஸ் கண்டிஷனில் இருக்கக்கூடியதாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் வைரஸ் அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இவங்க என்ன பண்ணலை இது எதுலேயுமே அவங்க கொண்டு வரலை ஏன்னா அந்த காலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க ஸ்மாலஸ்ட் ஆர்கானிசம் அப்படிங்கிறது எதை நினச்சிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா பாக்டீரியாங்கிற பண்ணிருந்தாங்க என்ன பண்ணல அவங்க எந்த ஒரு 